Даниэл, стартовый вопрос на поверхности. Почему именно Краснодар? Расскажу тебе о том, как принимали решение возглавить быков. Прежде всего, я хотел бы сказать, что благодарен за возможность поработать в таком удивительном клубе. Не могу сказать, что это было очевидное решение для клуба. Да, я проработал почти пять лет в Англии, но все же... Но я был очень рад, когда Краснодар обратился ко мне с предложением возглавить клуб с первого же момента наши переговоры были в очень хорошем ключе. И чем больше я узнавал о клубе, чем больше я общался с разными людьми, с разными тренерами, игроками, с опытом работы в России на тему Краснодара, тем увереннее я становился в своем решении. Чем глубже я погружался, тем детальнее была картина в моей голове. Это моя новая задача – помочь клубу перейти на следующую ступень в развитии, которая меня очень привлекает. Можете ли сказать, что Краснодар – это новый вызов в вашей карьере? Вообще, как его воспринимаете? Конечно же, это новый вызов. Я в профессиональном футболе с 18 лет, сначала как игрок, а последние годы в качестве тренера. Могу точно сказать, что английская премьер-лига – лучшая лига в мире, к ней много внимания, там очень сильное давление. После того, как ты там проработаешь, проведешь так много игр, сложно назвать себя новичком, ведь ты получаешь грандиозный опыт. Но каждая новая страна, лига – это новый вызов. Очень важен язык, на котором там говорят. То, как ты должен общаться с игроками, тренерами, персоналом. Поэтому я прошу немного вашего терпения, и, возможно, чуть позже мы сможем записать такое же интервью на русском языке. Это новый вызов, и я должен все досконально выучить. Меня всегда привлекали интересные проекты, большие вызовы. Вызовы. Я в некотором смысле трудоголик, я люблю много работать, поэтому мне нужно все изучить до мельчайших деталей, чтобы помочь команде. Надеюсь, у меня получится оправдать все ожидания в ближайшие месяцы. Но Москва не сразу строилась. Не получится просто нажать на кнопку, чтобы через пару дней все было отлично. Но шаг за шагом мы вместе сможем добиться всего. А есть ли в ваших планах изучить русский язык, чтобы напрямую общаться с игроками? Спасибо. Добрый день. Тоже важное слово, но, конечно, необходимо знать какие-то ключевые слова. Но гораздо важнее сейчас узнать все о лиге, об игроках. Дни сейчас у меня очень загруженные. Мне не хватает часов в сутках, и все мое внимание должно быть обращено на футбольное поле, чтобы донести до игроков свои мысли, чтобы убедиться, что они все полностью понимают и готовы работать на полную и где мне бы хотелось улучшить показатели. Да, как только у меня появится немного свободного времени, я сначала выучу базовые фразы и слова, и у нас, возможно, получится поговорить на русском. Может быть, уже летом, на следующих сборах. Конечно, мне хотелось бы учить русский, поэтому я еще раз хочу попросить немного терпения. Итак, вы прибыли в расположение Краснодара, и что увидели? Ваши первые впечатления от команды? Игроки и персонал были невероятно открыты ко мне. Естественно, многие следят за английской премьер-лигой, и у них были, не могу сказать опасения, но какие-то вопросы в их головах о том, что новый тренер может привнести, какие у него идеи, может быть, он будет очень строгим. Но на нашей первой встрече я им сказал, что прежде всего им нужно набраться терпения. Потому что обычно, когда я прихожу в новую команду, я идеально подготовлен. Я 
смотрю все матчи, знаю каждого в лицо, правильно произношу все имена, потому что я тщательно готовлюсь. Мне нравится этот процесс подготовки к новому опыту. Я могу сказать, что это решение было немного спонтанным, и мне нужно было быстро принимать решение, но в то же время быть открытым к новому. Мы все люди, мы любим вещи, к которым привыкли, поэтому я попросил игроков об этом же быть открытыми. Я прекрасно их понимаю. Прием в клубе был очень теплым, персонал помогает мне во всем, игроки поддерживают. Но послушайте, я не воспринимаю это как должное. Я должен заслужить их доверие. Я должен их убедить в этом. И атмосфера для этого сейчас как нельзя благоприятная. Все стараются помогать мне в мелочах. Я очень благодарен им за это. Это очень приятный опыт. Охарактеризуйте свою философию в трех словах. Ох, ну в трех словах это всегда сложно. Но усердная работа, если можно это считать одним словом, усердная работа очень важна, потому что профессиональные игроки всегда, да и тренеры тоже, всегда жалуются на то, какая у них тяжелая работа. Мы вынуждены многим жертвовать. В этом есть правда, несомненно, но солнце тоже светит не всегда. Но мы ведем довольно привилегированный образ жизни. Мы всегда под прицелом камер и занимаемся любимым делом. Я глубоко убежден, что мы должны расплачиваться за это. Усердная работа, высочайший уровень физической подготовки позволяют полностью сконцентрироваться на работе. Это очень важно. Честность. Я люблю быть честным. Я не приемлю тщеславие в раздевалке. Так что я всегда честен с игроками. Я не верю во всякие психологические игры, когда все критикуют команду, а ты ее хвалишь. И наоборот. Я испытал это и как игрок, и как тренер. Игроки ценят честность. Даже если она излишне прямая, но это очень важный момент. И третье — удовольствие. Я хочу развлечений. Футбол — это прежде всего игра. Конечно, иногда она больше, чем жизнь, но в общем и целом мы просто хотим веселья. Мы играем для болельщиков. Мы хотим их развлекать. Мы хотим делать их счастливыми. Это игра, и именно для этого в нее и играют. Я знаю, что футбол — это часто про контракты, бизнес, деньги. Это тоже важная сторона. Не надо быть наивными. Но надо помнить, что футбол для болельщиков. Мы сами должны получать от него удовольствие. Так что усердная работа, честность и удовольствие очень важны. Моя игровая философия построена на этих принципах в том числе. Как сформировалась ваша тренерская философия? Почему вы делаете ставку именно на масштабное владение мячом? Конечно, ты всегда учишься у других, но я не могу выделить кого-то одного, сказать, что вот этот тренер или вот этот клуб вдохновляет меня. Я думаю, это больше про опыт, который складывается из многих факторов. Я был нападающим, когда играл. Наверное, поэтому я люблю играть в атакующий футбол. Я хочу создавать моменты, забивать голы. Это первый аспект. Да, были какие-то тренеры в прошлом, за которыми я следил. Например, очень известный немецкий специалист Отмар Хитцфельд. Он выигрывал Лигу чемпионов с Боруссией и Баварией. Он мне очень нравился. Нравилось, что он был лидером команды и вел каждого игрока индивидуально. В Дортмунде я очень близко работал с Томасом Тухелем, который сейчас возглавляет Челси. Я довольно хорошо знаком с Юргеном Клопом, это не секрет. Есть еще Пеп Гвардиола. Несомненно, эти тренеры с мировым именем повлияли на меня в той или иной степени. Но я не назвал бы их своими идолами, я не копирую их. 
Когда ты с ними общаешься о футболе, ты можешь что-то почерпнуть для себя. Но есть и другая сторона медали, когда, будучи игроком, ты думаешь, что тренер не прав в чем-то. Можно сказать, послушай, я бы сделал здесь вот так. Ты должен быть всегда открыт. Иногда можно учиться и за пределами футбола, в других видах спорта. Именно так со временем картина в моей голове, моя тренерская и игровая философия и сформировалась. Я глубоко верю в постоянное развитие. Как только ты начинаешь думать «все, я знаю о футболе абсолютно все», в этот момент надо заканчивать с футболом. Ты становишься динозавром, и ты больше недостаточно хорош. Я надеюсь, что у меня получится улучшать свои навыки и развиваться, по крайней мере, до конца тренерской карьеры. Но в общем и целом принципы уже сформированы. Я знаю, какой игры хочу от своей команды. Вы упомянули Томаса Тухеля, с которым много общались в Баруси. Вообще, насколько близки ваши взгляды на футбол, если подробнее затронуть эту тему? Может быть, вы что-то почерпнули у него или наоборот, в чем-то сами его убедили? В то время он возглавлял первую команду. Я видел, какая это нагрузка – быть главным тренером европейского гранда. Очень много давления, очень много работы. Я не хотел отвлекать его от работы, но с его стороны всегда инициировалось общение. Очень приятно, когда есть возможность работать с умными людьми, которые обладают такими качествами, как Томас. А я думаю, нет смысла рассуждать о его профпригодности. С такими людьми можно говорить о футболе не только в рабочей атмосфере, но и в повседневной жизни. Дни, которые мы проводили вместе на тренировках, были наполнены разговорами об игроках. Да, когда ты видишь что-то хорошее, ты сразу хватаешь это, думаешь, да, я, пожалуй, возьму это на вооружение. Я думаю, он взял какие-то элементы из моего подхода тоже, но в то время он уже был на топ-уровне. Было бы очень нескромным с моей стороны утверждать, что он многому у меня научился. Он уже был на главной сцене. Я бы не сказал, что мы с Томасом одинаковые. У нас есть схожие взгляды, но есть и расхождения. И я думаю, что это тоже очень важно. Ты не станешь лучше, если будешь кого-то копировать. У тебя должны быть свои идеи, свой стиль. Но брать хорошие вещи от топовых тренеров — это довольно дельный совет. Так что работать с ним было отличным опытом для меня. Вообще, кто повлиял на ваше становление как тренера в наибольшей степени, если вернуться еще к началу вашей карьеры в Липштаде? Ох, oh, это было очень давно. Я сильно постарел с тех времен. Послушайте, как я раньше говорил, очень сложно выделить одного человека. Я работал с большими тренерами в премьер-лиге. Был момент, когда мне пришлось играть против Жозе Мауриньо. Вы знаете, что график игр в Англии очень интенсивный. У них есть Кубок Англии, Кубок Федерации Футбола, Кубок Лиги. И соперники часто дублируются. Так вот, был момент, когда мы играли против Жозе Мауриньо четыре раза в течение трех недель. В Англии распространена традиция у тренеров после игры встретиться и, наверное, выпить по бокалу вина, но мы пили минеральную воду, это тоже подходит. И мы выпили очень много воды вместе за эти три недели. 
В Англии, где работают лучшие тренеры в мире, тебе приходится каждую неделю играть против Мауриньо, Анчелотти, Гвардиолы, Клоппа, Тухеля. Это очень богатый опыт, и ты всегда берешь что-то новое от них. Но если мне все же надо выделить одного человека, я бы назвал Отмара Хитсфельда. Да, это было давно, был другой футбол, и сравнивать некорректно. Может быть, это это не современный стиль игры, но мне очень нравилось то, как он мог добиваться лучшего от каждого игрока, как он сформировал команду, как он вел ее с точки зрения психологии. Я часто спрашиваю себя, а что бы сделал Отмар Хитцфельд в этой ситуации? Можно сказать, что он оказал максимальное влияние. Вы приходили в Липштадт, чтобы стать спортивным директором, но согласились возглавить команду до конца сезона. Как думаете, то, что вы в итоге остались тренером, это неизбежность или стечение обстоятельств? Ведь тех девяти побед, которые перевернули ваше отношение к тренерству, их могло ведь и не быть. No Я не верю в случайности. Иногда вещам просто суждено случиться. Если быть честным, я никогда не хотел быть тренером после того, как закончил играть. Я не хотел зависеть от настроения игроков. Вести группу из 24-25 человек очень тяжело. Я хотел, чтобы моя работа была долгосрочной. Хотел планировать на долгие годы вперед, а не зависеть от побед или поражений. Поэтому я хотел создавать структуры и работать над долгосрочными процессами. Для этого я изучал экономику и с самого начала хотел быть спортивным директором. В тот момент это было небольшим совпадением, команда испытывала проблемы, уволили тренера и не было никого на замену, да и денег не было, чтобы нанимать кого-то хорошего. Тогда я согласился стать исполняющим обязанности главного тренера. В конце концов, все сложилось отлично. Мы сыграли 10 матчей, одержали 9 побед и один закончили в ничью. Лучше и не могло быть. Люди говорили мне, ты должен продолжать, у тебя отлично выходит. А я думал, хм, не так уж и плохо, оказывается. Работать с игроками на поле довольно занимательно, веселее, чем доказывать что-то людям в офисе, работать с бюджетами, решать финансовые проблемы. Годы спустя я понял, что на 100% стал тренером. Но это был хороший опыт поработать с другой стороны, увидеть, как клуб работает в разных перспективах как работает молодежка, маркетинг, медиаслужба, понять, как работают все необходимые службы клуба. Я могу сказать, что это помогает в работе и по сей день. А бывает такое, что вы просыпаетесь утром и думаете, черт, все-таки стоило остаться спортивным директором? Частенько бывает, да, когда мои игроки упускают какой-нибудь шанс, и мы проигрываем, настроение вечером отвратительное, а утром еще хуже. Хочется убивать или оставаться в постели весь день. Конечно же, я не убиваю никого и встаю пораньше, почти всегда. Но ведь надо всегда двигаться и дальше работать. Иногда есть очень много давления, потому что, будучи главным тренером, ты должен исполнять много ролей. Ты должен вести тактическую работу, изучать все вокруг команды, прессу, болельщиков. Когда ты возглавляешь клуб, ты должен быть хорошим управленцем с психологической стороны, должен вести группу людей. Это довольно сложно временами, и иногда ты думаешь, уф, это уже слишком, но в конце концов мы ведем очень привилегированную жизнь. У меня в жизни много возможностей, и должно быть стыдно жаловаться на это. Но солнце светит не всегда, поэтому приходится иногда выжимать максимум даже из дождливых дней. Норвич, чемпионшип. 
Какой был ваш первый опыт знакомства с английским футболом? Well, in Germany... В Германии, как и в России, есть зимний перерыв, но там мы немного ленивые и любим просто отдыхать на праздниках. Но все смотрят Boxing Day в Англии. И, честно говоря, когда я пришел в чемпионшип, да, у меня были предположения о том, как там дела, но, поверьте, АПЛ — лучшая лига мира, а чемпионшип — самая сложная. У вас 46 игр, плюс два кубковых турнира, довольно важных. Доводится противостоять командам, которые выигрывали Лигу чемпионов, и приходится играть чуть ли не каждые три дня. Давление сумасшедшее. Это самая сложная Лига мира. Если ты хочешь выиграть этот турнир, то должен сыграть 46 игр против 24 команд, каждая из которых хочет перейти в высший дивизион. Это было очень сложно. Английский футбол очень плотный. Если в Германии за какой-то момент могут дать желтую или даже красную карточку, в Англии судья может даже не свистнуть за подобное. Ты вынужден к этому привыкнуть. Да, на таком уровне это было отличным образовательным опытом, который воспитывает характер, было очень интересно. В первые полгода под вашим руководством результаты команды были средними, но уже в следующем сезоне Норвич выиграл турнир. Вы что-то изменили в своем подходе или просто команда научилась лучше воплощать ваши идеи? Прежде всего, ты должен быть гибким, как тренер. Нельзя быть упертым, но не как флаг на ветру. Это очень важно. Нельзя после каждого поражения менять все, а после победы думать, что все отлично. Ты должен следовать своим принципам. И мы работали над этим с первого дня. Но, конечно, надо работать с тем, что имеешь, и адаптировать все под сложившуюся ситуацию. Это мы и пытались сделать, чтобы быть всегда готовыми к следующему шагу. Нельзя нажать кнопку, чтобы все заработало в одночасье. У нас была очень сложная ситуация. Я помню, когда пришел... В команде были отличные ребята, но средний возраст был слишком большим, да и денег было не так много. Игроки были недостаточно жадные до побед. Они до этого вылетали из АПЛ, они привыкли проигрывать. Клуб был под колоссальным финансовым давлением. Это был единственный клуб с самоокупаемостью. Пришлось продать лучших игроков. И нам нужно было развивать молодежь, чтобы получить за них деньги при продаже. Просто чтобы клуб жил дальше. Первые месяцы были невероятно сложными, особенно потому, что я был первым иностранным тренером в истории клуба. Сложно было то, что английский был не моим родным языком, и все равно были большие ожидания. Клуб привык играть на высшем уровне. Это не было невыполнимой задачей, и мы нашли решение. Повторюсь, я люблю вызовы. Мне нравится работать над такими проектами. Все могут сделать что-то простое. Шаг за шагом мы развивались на протяжении первого сезона и в конце концов заняли строчку в верхней части таблицы. Это был процесс. В конце концов все сложилось очень хорошо. Как играл ваш Норвич? Каковы были основные установки? Я всегда хотел быть протагонистом на поле. Всегда хотел играть в атаку. Да, ты можешь выиграть в футбол, паркуя автобус в ожидании контратаки, ошибки противника или стандартного положения. Но я считаю, что если ты хочешь выиграть лигу, что отличает чемпионов, так это умение доминировать на поле, владеть мячом, контролировать игру, не реагировать, а провоцировать развитие событий. Я не сильный приверженец стандартных схем. Важно быть гибким и во время игры, и не перегружать игроков и их головы. Это тоже довольно важно. 
Принцип всегда один — быть гибким. Моя команда всегда должна вести игру, атаковать, комбинировать, двигать мяч. Именно так мы и хотим играть. Насколько применим в России тот опыт, который вы получили в Норвиче? Или это совсем другая история? Я считаю, что каждый опыт отличается от предыдущего. Я достаточно скромен. Я не пришел сюда со словами «Послушайте, я был успешен в прошлом, два раза выиграл чемпионшип, и здесь все получится легко, по щелчку пальцев». У всех клубов цели схожи. Я очень уважаю то, чего Краснодар добился. Клуб очень молод, и вы достигли невероятных высот за последние 10 лет. Невероятный потенциал в инфраструктуре, стадионе, академии. Да и вообще то, что клуб сделал для футбольного комьюнити в социальном плане. Клуб уже играл в Европе, в Лиге чемпионов. Надо отдать должное тому, как клубу удалось добиться столького за довольно короткую историю. Я здесь, чтобы помочь клубу сделать следующий шаг. Опыт в Норвиче — это одно, но есть еще Лейпштадт, моя игровая карьера. Все это поможет мне достичь поставленных целей и оправдать ожидания. В футболе нельзя давать гарантии, но одно я могу пообещать точно — я и мой тренерский штаб будем работать до седьмого пота, чтобы помочь клубу перейти на следующий уровень. Я уже увидел, что это фантастический клуб с отличными людьми вокруг него, и они заслуживают быть успешными. Надеюсь, я смогу стать небольшой частью большой истории. Что вы успели узнать о российской премьер-лиге к нынешнему моменту? Вообще, следили ли как-то за российским чемпионатом, пока работали в Англии? Когда ты работаешь тренером в профессиональном футболе, тебе необходимо следить, по крайней мере, за основными лигами. Российский чемпионат тоже значимый в мировом футболе. Здесь есть хорошие тренеры, хорошие команды, игроки, поэтому за ним стоит следить. Но, честно говоря, когда работаешь в ВПЛ, у тебя не так много времени на просмотр каждой игры. Сейчас я стараюсь смотреть как можно больше матчей, чтобы быть полностью подготовленным. Кстати, мы подписали в Норвич Матиаса Нормана, который играл за Ростов. Мы с ним много говорили о российском футболе. У меня есть несколько коллег, которые тут работали. Конечно же, немецкие тренеры, которые сейчас здесь. Также общались с игроками об их опыте в России. Не могу сказать, что знаю российский чемпионат так же хорошо, как узнал английский. Нужно всегда учиться. Но поверьте, как только ты попадаешь в футбол, ты смотришь огромное количество игр, и уже через несколько дней у тебя масса информации. Не вся, конечно, но с каждым днем все больше. 5-6 недель подготовки больше, чем достаточно, чтобы стать экспертом российского футбола. Многие наши соперники в РПЛ обороняются очень низко, низким блоком и вообще в принципе играют от обороны. Вы видите в этом проблему или возможность? Ни то, ни другое. Нам надо это принять. Мы не можем на это повлиять. Конечно, очень хорошо, когда у тебя отличная оборона, основа, но в футболе все связано между собой. Я говорил много о комбинационном атакующем футболе, введении игры, но я не наивный человек. Иначе я бы не выиграл чемпионшип дважды. Все знают, что надо выстраивать хорошую работу, чтобы побеждать. Это момент, который я тоже хочу улучшить. Если противник сидит глубоко в обороне, пытается поставить автобус перед воротами, это усложняет ситуацию. 
um, just trying to park the bus um, in front of the goal. Но мое мнение следующее. Если команда действительно хочет побеждать, хочет выступать на высшем уровне, она должна уметь создавать моменты против хорошо организованной защиты. Ты не можешь сильно повлиять на стиль игры соперника, но ты должен быть осведомлен. Тогда ты сможешь найти решения и выходы. Несколько немецких тренеров уже успешно работают в РПЛ. Расскажите о том, что возможно делает их особенными, про вашу стажировку в Академии Хеннеса Вайсвайлера. Yes, and uh, general, you have to have to say we had also some problems. Um... На рубеже веков немецкий футбол испытывал некоторые сложности. В течение 5-6 лет мы не могли добиться высот на чемпионатах мира или Европы. Немецкая федерация футбола решила заняться обучением тренеров, чтобы получить самых сильных, строгих и успешных тренеров. Объем работы в Академии был невероятным. Это было похоже на полноценную работу на протяжении года. Когда я проходил это обучение, было тяжело, но я провел время с пользой. Обращал внимание на все детали. Это не гарантирует то, что вы станете топ-тренером. Для этого надо проделать массу другой работы. Но, как я говорил, я не верю в случайности. Сейчас в мировом футболе есть много хороших немецких специалистов. В лучших клубах мира, значит, образование принесло свои плоды. А я могу судить о времени, которое провел. Все это давление, вся работа, вызовы, экзамены были очень хороши для общего развития. Работа тренера сильно отличается от работы игрока. По своему опыту я могу сказать, что без игрового прошлого гораздо сложнее понять, что нужно футболисту или группе профессиональных игроков. Но работа тренера абсолютно другая. Ты должен учиться этому. Нельзя просто стать хорошим менеджером сразу после карьеры игрока. Великие в прошлом игроки не всегда становятся великими тренерами. Скорее наоборот. Хорошие тренеры зачастую играли не на очень высоком уровне. Профессиональная команда играет свою роль, но не обязательно быть топ-футболистом. Она помогает лишь понимать обычных игроков и улучшать их способности. Для Диего Марадонны играть было даром природы. Он не думал о том, как нужно ударить по мячу. Для него было нормальным отдать гениальный пас, а для тренера очень важно хорошее образование. В Норвиче вас обожали трибуны, а еще вы здорово раскрывали молодых игроков. В Краснодаре тоже обратите пристальное внимание на воспитанников клубной академии. Прежде всего, я бы не полагался на мнение общественности слишком сильно. Это нормальная ситуация. Да, мы провели самый успешный сезон в истории клуба, выиграли чемпионшип с 97 очками, мы действительно сотворили историю, мы обыгрывали Манчестер Сити, заработали на продаже игроков, наверное, больше других клубов в Западной Европе, и эти игроки вышли из Академии. Когда ты выигрываешь титулы, когда ты успешный, тебя восхваляют до небес, но стоит проиграть несколько матчей, как тебя забрасывают помидорами. Я привык к этому. Я не схожу с ума от побед, но и не впадаю в уныние от поражений. Да, с болельщиками у нас были особые отношения. Мы вместе прошли замечательный путь. Это отличный клуб с фантастическими людьми вокруг. У нас были отличные отношения и с болельщиками, и внутри команды. Я надеюсь создать такую же атмосферу и создать такие же отношения здесь. 
Но для этого мы должны, и я лично должен заслужить доверие и похвалу. Нельзя принимать это как должное. Мне важно убедить всех, как это было в Норвиче. Как я говорил, мы воспитали много игроков. Клуб был на самоокупаемости, мы не могли позволить себе делать дорогие покупки и должны были воспитывать собственные таланты. Да, это получилось у нас тогда. Много игроков из Академии пробились в основу. Это всегда нравится болельщикам. Молодые парни оставляли себя всех на поле. Всегда хорошо иметь много воспитанников в обойме, но также необходимо находить баланс. Невозможно выиграть все только с 18-19-летними ребятами в составе. Команде нужен опыт, лидерство и качество. Все это и дает необходимый баланс. Я верю в то, что не бывает слишком молодых игроков. Если я вижу, что он готов играть на высшем уровне, то его возраст не становится преградой. Поэтому всегда есть возможность. Двери всегда открыты. Но я не волшебник, молодой игрок в мгновение ока не станет великим футболистом. Я могу лишь помочь. Открыть необходимые двери, развить их навыки, но они должны проделать огромную работу и добиться всего сами. Мы даем поддержку, доверие, образование, но все зависит от них. Это одна из причин, по которым я захотел возглавить этот клуб. Академия имеет огромный потенциал. В клубе правильно определены ценности, проделывается отличная работа, но опять же, под лежачий камень вода не будет течь. Игроки сами должны добиваться всего. Вы пришли в Краснодар с тремя помощниками. Представьте их публике в нескольких словах, а характеризуйте каждого из них. Прежде всего, я хотел бы сказать, что футбол на таком уровне — это огромный проект. Один человек не может решать все. Я верю в командную работу. Да, я должен быть лидером, это важно, но без моей команды я ничто. Я нуждаюсь в них. Когда ты иностранец и приходишь в другую страну, важно, чтобы тебя правильно понимали, чтобы ассистенты помогали донести идеи до игроков, до их сердец, да и до тренерского штаба. Сотрудники, которые здесь уже работают, проделали огромную работу. Все невероятно открытые, очень опытные. Очень важно это использовать. У них тоже есть отличные навыки. Но мне также важно иметь мою собственную команду рядом. Людей, которым я доверяю уже давно. Мой ассистент Эдди Риммер имеет казахские и российские корни. Он свободно говорит на русском, хотя и отрицает это. Игроки говорят, что его русский великолепный. Очень хорошо иметь его в своей команде. Он может напрямую общаться с игроками с самого начала нашей работы здесь. Эдди — отличный парень. Также есть Кристофер Джон, он мой второй ассистент, он занимается анализом игр. Эдди выступает моими руками на поле, а Кристофер — глазами. Он анализирует соперников, наши игры. Конечно же, я и сам это делаю, но две пары глаз лучше, чем одна. Он занимается ежедневными тренировками, иногда даже работой с прессой. У него чуть больше времени, чтобы анализировать все в деталях. Я ему полностью доверяю. Он отсматривает все наши игры и тренировки и транслирует мне. Это очень важно. Еще с нами Крис Дамагалла. Он отвечает за производительность игроков. В Норвиче он отвечал за научный подход, физическую подготовку, медицинскую часть. Я сторонник усердной работы на 100%, и он тоже согласен с этой философией, передает ее всему персоналу. Таким образом, все отделы клуба находятся более-менее на одной волне. Они очень важны для меня. Надеюсь, мы сможем доказать, что мы важны и для клуба, чтобы сделать следующий шаг в развитии. 
Важно думать одинаково, потому что тренерские штабы, игроки, медицинский штаб, тренеры по физподготовке – все должны придерживаться одной цели. Для этого нужны различные специалисты. Я очень благодарен тому, что Эдди, Кристофер и Крис работают вместе со мной здесь. Команда провела свой первый контрольный матч с Легией. Каковы первые выводы из этой игры? У Краснодара пробиваются ростки вашей философии или команда только в начале пути пока? Ну, мы проиграли этот матч. Мне не очень хочется плясать на столе после игры, но поверьте, я далек от преждевременных оценок. Это абсолютно не важно в таких матчах. Мы здесь, чтобы набрать оптимальную физическую форму, научиться стилю футбола, который я хочу привнести в этот клуб. Я видел много положительных моментов, особенно в первом тайме. Мы много владели мячом до перерыва, забили отличный командный гол, который был был больше похож на пас в ворота. Мне это очень понравилось. Было много хороших выходов из обороны. Да, было несколько моментов при перестроении, над которыми можно поработать получше. Нужно получать больше контроля над мячом. Конечно, мы вместе всего несколько дней. Все не может быть идеальным с первой нашей встречи. Мы еще недостаточно работали над прессингом и отбором мяча. Во втором в тайме тоже были проблески хорошей игры. На поле было много молодых парней, которые, может быть, были слишком мотивированы, немного нервничали, потому что впервые играли с главной командой. Нам немного не повезло, когда мы могли удвоить преимущество. Мы могли поставить точку и заработать первую победу. Но мы должны принять поражение. Будут игры гораздо важнее этой. Но можно было заметить, что игроки уже придерживаются наших установок. Опять же, это первое Первые несколько дней. Важно быть готовыми, когда начнутся настоящие игры. Не имеет значения, проиграем мы или выиграем следующие матчи на сборах. Я предпочту уверенность и готовность тогда, когда это действительно будет нужно. Какой, по вашему плану, должна выйти команда из этих зимних сборов? На что делаете акцент в общении с игроками? Прежде всего, для меня важно донести мою футбольную философию до игроков. Но кроме этого, я хочу, чтобы они сплотились и были одним целым. Я хочу видеть, что они вместе двигаются к одной цели, все на одной волне, создают подобающую атмосферу. Здесь мы против всех. Мы должны держаться вместе. Нам нужно быть вместе вопреки всему. Каждый должен в той или иной мере отдавать свою жизнь за за черно-зеленую футболку. Я хочу, чтобы команда была наполнена энергией и победным духом. Очень важно быть сплоченными, и не только на поле, но и за его пределами. Новые игроки добавляют глубины в плане общения на других языках, да, но у нас нет такого, чтобы игроки из Южной Америки сидели здесь, русскоговорящие с другой стороны стола, они все идут вместе, потому что очень важно создать крепкий союз, чтобы помогать, поддерживать и защищать друг друга. Для меня важно будет видеть, что команда на поле бьется за черно-зеленую футболку и готова выходить играть за имя этого клуба. Они должны держаться вместе, это очень важно. Особенно в первых матчах. Технические моменты, все остальное, да, это важно, но мы должны должны воспитать в себе дух единства. И последний вопрос. Впереди 12 туров российской премьер-лиги. На что мы можем рассчитывать и какие задачи вы поставите перед командой этой весной? Заработать как можно больше очков. Я буду рад, если получится получить 36 очков. Команда уже сыграла 18 матчей. Мы не начинаем с нуля. Сейчас нет особого смысла говорить о целях и месте в таблице. 
У нас есть свои цели, и важно, чтобы мы были на них сконцентрированы, как мы хотим играть, какие ценности хотим нести через наш футбол. И если мы хорошо справимся с этими принципами, поверьте, мы заработаем много очков, одержим много побед и добьемся всех поставленных целей. Да, мы не фавориты в чемпионской гонке, мы на пятом месте и отстаем на несколько очков от других команд, но мы хотим закончить сезон как можно выше. Хотим защитить свои позиции и попробовать прыгнуть выше головы. И если появится возможность попасть в первую тройку, что ж, постараемся занять как можно более высокое место. Но нет смысла говорить о том, сколько мы хотим заработать очков. Мы должны концентрироваться на усердной работе, хорошем футболе, а очки придут сами. Мы должны убедиться в том, что достаточно хорошо работаем для этого. Все остальное придет. Спасибо большое. Удачи вам в Краснодаре. Спасибо.